您了，这您了，谢谢，来，好，谢谢，请慢用啊。老板啊，你怎么会做这碗面呢？好，这是我们祖传的。哎，这个焦油，跟牛面可不一样，你尝尝就知道了。啊，好，这三十啊。陈家面馆。陈家面馆。哎，建宇，你来啦这么不想见我吗？见又怎么样？不见又怎么样？一别二十多年，你就没什么话对我说吗？该说的、该做的，都已经说了，还有什么好说的？没想到，你和我居然生分到这个地步，陈远，你可真够狠的。身份。当初你跟我签离婚协议书的时候，不就已经是这样的结局了吗？那我想知道，刚才那个男人他到底是什么人？这是我的事情，我凭什么要告诉你？凭什么？啊！凭我私交犯罪离婚，三年后我才再了婚。我想知道我的前妻是不是和我一样，还是离开我之后很快就去找了别的男人？你到底要羞辱我到什么程度你才满意？我羞辱你，啊，陈月，我们两个之间到底是谁在羞辱谁呀、啊？你到底凭什么这样跟我说话？你把我当成什么人呢、啊？我把你当成什么了？陈月，当年我是那么的呵护你，那么珍惜你，那么爱你。你自己说，我把你当成什么了？那些都是过去的事情，我不想再去想。我现在生活的很平静，我不希望你来打扰我的生活。你这是怎么想的？是的，我不希望你再影响我以后的生活。我明白了，我多年解不开的心结。我现在全明白了。你是不是不舒服？要不，建宇啊，你今天真不应该带爸去那儿啊！对不起，我知道我这么做很唐突。那天我见到妈妈的时候，我也无法接受。可是，她毕竟是我的亲生母亲，她不配。她除了生下你。根本就没有尽到一个做妈妈的责任
。爸，我明白你的感受，可是你有没有想过，爸当年离开的时候，他是有苦衷的。苦衷？当年，顶峰军人破产。她抛下了自己的丈夫和孩子，跟另外一个男人在一起，这就是她的苦衷。爸，你误会了。妈离开以后就没有再婚，那个男人只是邻居，妈到现在还是一个人。建远，你说的都是真的，真的。而且，还有一件事情我要告诉你。怎么？妈当年离开的时候。怀了身孕，而且那个孩子，你还见过？我的孩子，我还见过。那，你的意思是，你妈妈当年离开我的时候，已经怀孕了？那她是谁呀、啊？你知道不知道？哎，建宇啊，要是知道的话，你赶紧告诉爸爸。就是我们公司新来的那个法务特助，常凌云。这绝对不可能，爸。一开始我也不相信，后来我就查了凌云的出生日期，而且我也问过妈妈了，她也承认了，不可能。爸，你要是不相信的话，可以去做 DNA 的检测。爸，没事吧？爸，你没事吧？没事。建宇啊。你刚才说的都是真的吧？都是真的吧？你要是不相信的话，要不然咱们……不信。哎，那你说，当年你妈妈既然她身怀有孕，她为什么还要离开我呢？这也是我疑惑的地方。我总觉得有其他的原因。但是爸，不管怎么样，你要是相信林云是你的女儿，她从小跟着妈吃了不少的苦。我们应该尽力的去弥补他。董事长，您的资料。啊，好，我忘记了。陈凌云是什么意思？我今天有点累了，有些事儿，咱们晚些再聊。不行，我现在就要知道，我现在就要你给我一个解释。你今天到底是怎么了嘛？啊，怎么这么就不合理呢？你是不是知道什么了？还是早就知道了？我知道什么呀？那你怎么关心凌云的事干什么？哎，是你在关心她吧？我的丈夫对着年轻女员工过分关心，身为妻子的我想要知道，难道有错吗？行了，你别瞎猜了。我跟凌云不是你想的。
不是我选下的命啊，那又是怎样？林云，是我跟陈月的女儿。女儿，你是怎么知道的？我也是意外才知道的。当年陈月跟我离婚的时候，我不知道她已经怀上了林云，阴差阳错我才碰到了她。所以，所以你就去见了陈玉。你们都已经离婚了，你还去找他做什么？哎，你忘了当初是他离开你的。这些我都记得。但是凌云是我的女儿啊，是我私交汉的孩子。是又怎么样？哎，你不会是想告诉我，你准备接陈凌云回私家吧？没错，我正是这个意思。我要把凌云名正言顺的接回私家。